okay so hi everyone so today I will teach you how to do data cleaning using Reka so first you click explore and I'm pretty sure that many of you how, uh, know how to do it so first you we gonna use a uh, data from Weka so you can find it from Weka folder kamu boleh cari dekat tempat yang kamu install Weka so for example dekat Weka so dekat data so kita akan guna first the first data that we will use is label data set ok so uh, let I explain before so here we can see the instances the number of the row and uh, you can see here uh, and the right on the right side you see the missing equal to 1 eh, or 2% so uh, that's mean kita ada missing value so untuk nampak dengan lebih jelas or to be clear you boleh tekan edit dan tengok dekat sini so nampak the grey box dekat sini semua adalah missing value ok so kita boleh guna satu weka ada satu function untuk kita replace the missing value ok weka akan do it automatically so how to do it you just choose here filter choose uh, weka and then filter and you choose unsupervised and then attribute and then you choose replace missing value that's ok so after that you terus click apply so kalau you tengok sini tadi kita boleh nampak edit ada banyak missing value so bila you tekan apply so automatic semua missing value tadi dah di isi ok so for to be more clear you can see here nampak so tadi yang mana box yang ada empty value ataupun missing value dah di isi ok so itu cara yang uh, Weka provide lah so kita akan pergi ke next uh, task yang saya akan tunjuk kita guna data daripada internet so for example you can download the data from ICS UCI so uh, this is the link so hari ni I akan ajar you guna satu data daripada uh, sini kita akan guna data ok you can click sini ada belah kanan ada view all data set you click ambil auto mpg ok this how ok so bila kamu dah download auto mpg ni saya kamu klik download dekat atas kiri ada download data folder and you click download dua folder ni uh, dua data ni eh. first auto mpg data and second is auto mpg name ok dua ni kamu download ok lepas kamu download kamu boleh tutup weka kamu tadi kita akan buat yang baru so lepas kamu download kamu cari data tu dekat kamu punya folder download so for the first time kamu tak akan boleh buka file tu tau sebab dia dalam format names dengan data so apa yang kamu boleh buat kamu klik kanan dekat file tu kamu tekan open with ok so kamu tekan more apps and then you scroll cari notepad ok so bila kamu cari notepad kamu klik dan ok so dia akan jadi bentuk macam ni so bila kamu dah save dalam dah open guna notepad apa yang kamu perlu buat adalah you save the file save as to the text document ok you buang data yang depan ni so save on the format text ok done itu je so bila kamu dah save dia akan jadi macam ni nampak eh so apa yang kamu perlu buat lepas tu kamu kena buka excel kamu buka excel ok bila kamu dah buka excel macam ni kamu pergi tab data and then kamu ambil get data from file and then ambil from text ok kat sini berapa dia kamu kena get the data from text kamu tak boleh open terus guna excel kamu kena import so bila kamu import data tu kamu carilah kat mana kamu simpan tadi macam saya saya simpan dekat download so autmpg.txt so you guys import and after you import dia akan keluar macam ni so ini untuk dalam uh, window uh, saya guna microsoft 2019 uh, so kalau 2018 nanti dia akan keluar format lain lah 
Cuma tak apa, kalau ada problem kita akan go through dalam kelas Ni just for you guys punya overview lah Mungkin ada yang tak dapat buku ataupun tak bawa balik buku kan So you guys terus load Okay, so bila dah load macam ni Okay, tukar dalam bagi nampak formal lah Okay, jadi macam ni Okay, jom tengok data dia So sekarang saya nak ajar kamu buat missing apa replace missing value guna data daripada internet. Okey so bila dah jadi macam ni saya nak kamu rename balik kolom atas ni. Okey. So kamu buka balik yang auto mpg.names. Okey. Open with notepad. So kamu rename balik. Satu satulah kamu kena buat rename. Okey mpg and then ada cylinder and then placement force power for the weight acceleration dia macam ni sikit itu cara yang ni lah kamu nak buat so origin Okay last So for the last uh, column ni Saya tak nak isi sebab saya nak delete column ni Kenapa? Sebab Kalau kita tengok last column selalunya akan jadi Class attribute Class attribute dia tak boleh ada numerous value Numerous value tu maksudnya Setiap column ni dia punya value dia berbeza Kalau kamu tengok sini nampak Dia terlalu banyak value Kadang-kadang class value ni boleh cukup 3 atau 2 je ada mungkin positif, uh, positif, negatif ataupun yes or no atau neutral macam tu je ini dah terlampau banyak so macam kita cakap hari tu kalau kita nak predict something kita tak perlukan uh, attribute yang macam nama ni lah macam kamu punya attribute kita cakap hari tu dalam kelas kita tak perlukan attribute macam student ID sebab student ID tu tak represent apa-apa yang kita nak ok so contoh kat sini sebab kolom ni ada numerous punya uh, class so saya rasa saya tak perlukan kita delete je ok So, dah jadi macam ni, saya nak kamu Dah siap dah macam data kamu, mesti ada A sampai H kolom eh So, kamu Lepas tu kamu save as This PC Kat mana kamu letak dokumen Contoh, so kamu letaklah Katakan tadi MPG MPG, ok Cuma save as type ni kamu tukar pergi CSV, delimited Ok So, just save Ok, kat sini kamu tekan ok Ok, dah So, after that Kamu tutup ini Kamu pergi dekat wake kamu balik Kamu tekan explorer Open And cari dekat mana ni, dekat document kan So, jangan lupa ni, file of type ni File of type ni kamu tukar pergi CSV So, kamu boleh buka So, nampak So, data yang kita taruh benda internet tadi baru buka Kenapa kita kena tukar step dia macam ni sebab WK tak boleh open data yang format teks Dan dia tak boleh open data yang format data Dia boleh open data format ARF ataupun CSV Yang mudah lah So that's Dia tukar off yang data yang kita kena tukar lah So bila tengok dekat sini kamu boleh nampak Ada attribute mana yang ada missing value Okay Attribute horsepower So kalau kita tekan edit You can see horsepower punya attribute sini Ada missing value So what you gonna do is macam biasa, tekan choose Explore, filter, unsupervised Tekan attribute And lastly cari replace missing value And then kamu tekan apply So sekarang kalau kita tekan edit balik So nampak Yang mana pelik-pelik ni okay, nampak. So this is the replace missing value punya And ni. So tadi kita tengok horsepower ada missing value Ada 6 sekarang dah kosong So that's all uh, You guys kena faham cara macam nak format Uh, tukar data, convert kamu data daripada data Pergi ke text dan pergi ke CSV Kamu tak boleh tukar data, pergi ke CSV terus Itu dia punya step dia So first, kamu download data daripada internet Ataupun kalau kalau dalam format data lah Kalau dalam dalam format CSV tak apa, senang So if the data you download it Dalam bentuk uh, data So you kena convert pergi text And then from text you import pergi Excel Dan convert to CSV And then baru import pergi WK So baru kita run kita punya data mining punya proses Okay, pre-processing Okay, so that's all kita jumpa the next video Thank you